啥不信？哥哥上个厕所，你都这么着急呀、啊？你还不出来了？想让人憋死呀？真烦人，拉个屎都不敢。好臭呀！拉人屎臭。爱拉不拉？把你捧在手心，奶茶，我爱优乐美。男朋友？你听清楚了吗？亲耳听见的，非常清楚。同班同学，一年级的小孩，知道我为什么这么着急叫你回来？那不是国宝的同学吗？又不是国宝。那这个他要是蔓延开来，可能就会传染到我们家国宝啊。你是不是太敏感了？现在的孩子都早熟，我要不是亲耳听见，我真不相信这几句话是几个一年级的孩子讲出来的。我以为是我进错群了，进到刘果宁他们那群里。我觉得这事儿啊，你先别这么大惊小怪的。哎，他们这个年纪，估计还不知道男朋友和男性朋友的区别。你可不能紧张，你要一紧张了，他们反而对这个事情变得敏感。呃，我可提醒你啊，如果将来刘国宝真的进入青春期了啊，在这方面的问题上，你不要随便发表意见。一旦你触发了那叛逆的小宇宙，你越拦着他，他要跟你对着干。就像我啊，当初我死活要嫁给你的时候，我妈就是不同意。嗯，我就要对着跟他干，是吗？哦，嗯、呃，我就是举个例子。不，我觉得这事儿很重要啊啊！你爸妈凭什么看不上我呢？当时，当时不就是觉得你工作不太稳定吗？那我是少王家拿钱了，没养家，还是少给他们孝敬了。哎，咱现在再谈闺女的事儿，你能不能别打岔呀？啊，行行，你说你说你说。所以我觉得你现在不要瞎猜。你爸妈真的看不上我？你说你说。我说到哪儿了？啊、哦，对，我说你别瞎想，然后呢，你去好好的呃观察观察刘国宝，然后套套他的话。你爸妈当时真的不同意咱们俩结婚？你有完没完了啊？哎呀，没有没有，我跟你开个玩笑的，不不是真的啊。别跟我嘻嘻哈哈的啊。晚上睡觉前这事儿你给我说清楚。刘老师，哟，小薇，忙吗？啊，不忙不忙。啊，有事吗？谁呀、啊？小薇。哎，小薇，哎，静姐也在屋里坐。太好了，我来就是想让你帮我分析分析啊，这什么情况？什么呀？不，这到底什么东西啊？情书啊？啊？谁给你的？不是给我的，给糖豆的。哦。现在这些小孩真的都这么早熟啊？对呀、啊，我这也不敢问，我是趁着国宝和唐露下楼玩，我是赶紧拿过来跟你们商量商量啊。经过鉴定啊，这上面确实是“我喜欢你”四个字啊，这后边还是有内容，但是现在你看不清楚。这有这四个字就够了呀？你说现在小女孩这都想干什么呀？这是？哎，不是，现在这些孩子真的都这么早熟啊？啊？不会吧？什么不会吧？看来我们真得重视起来了。嗯，十五。月亮，我真希望我们永远在一起。杨十五，爸，我们是认真的。你多大？你要不同意，我就给你恩断义绝。月亮，我们走。
Tiens. <rire> Wardana. Hein? Mmh. Er da. 咱爷俩也很久没一起出去散散步了啊！你有事儿吧？哎，就是想跟你一起出去走走。你自己不是路吗？这不是想跟你聊聊天儿吗？你是不是有事儿、啊、要跟我说啊？就是想跟你聊聊天儿。那行，我换衣服，你先出去吧。等你啊！十五的月亮升上了天空哟，为什么旁边没有云彩？十五的月亮啊，照在家乡，照在边关。我承认，都是月亮惹的祸。您是不是太久没去 KTV 闷着了？您要是想我帮您打掩护，我就直说，我不会给听一乱讲的。儿子，我念这么半天，你没明白我念的是啥？我就是想关心关心你现在的社交情况。我社恐。就网上聊天呗。对啊。我们现在沟通都在网上聊聊，那网上多可怕呀！你知道你对面聊的那个是小白兔啊，还是大灰狼啊？你到底要说什么呀？我就想知道你有没有最近交一些什么新的朋友，男的、女的，啊，都算上。你跟我说说。你问这干什么？待会儿还有个同学要来咱们家里呢。男的、女的？女的。女同学来咱们家找你？我们俩有事儿。什么事儿？学习上的事儿。你这唱的啥呀、啊，宝贝儿？啊，歌呀！我们所有同学都会唱。宝贝儿，爸爸问你啊，那你们班有没有男同学、女同学两个好的呀？有啊。啊，我们班都有正式交男女朋友的了，还在班里公然秀恩爱呢。真的谁呀、啊？陶晶晶和许乐迪呀，他们公开说对方是自己的男女朋友，然后就整天黏在一块儿。熊牛说他们俩之间就差个宝宝啊。那老师不管吗？老师不知道啊。那你们班上有没有喜欢你的小男孩啊？江飞虎和周文汉他们都会喜欢我，但我很烦他俩。那你有没有喜欢的？有呀，啊，糖豆哥哥，我们全班女生都喜欢糖豆哥哥啊，因为他是学霸。哦哦哦哦哦哦，行，好了好了，不急了不急了，嗯，阿姨刚说就喂一条是吧？嗯。哎，你说要不要把国宝反映那情况跟王老师说一声？不能说，不能说。别弄得国宝以后什么话都不跟我们说。可是现在他才一年级，我觉得王老师肯定是不知道。他要知道的话，一定会跟我们沟通的。所以我们才要说呀。你容我想一想，容我想一想这事儿。爸爸，我我去湖边跟大白队喷去了啊。啊，去去去。哎，哎，过年啊，啊，我问你个事儿，你们班有人谈恋爱吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
怎么不正面回答我这问题啊？对啊，什么意思？姐在哪儿呢？我在哪儿不重要，重要的是你需要我在哪儿，那我就在哪儿。你赶紧过来一趟，我有点事儿跟你说。出什么事儿了？电话里面说不清楚，你赶紧过来，我给你看个东西。怎么样？怎么样？啊？不怎么样。不是，那问清楚那个月亮是谁了没有啊？说一会儿要来咱们家。啊？来了吧？开门，开门。你来，你来。叔叔阿姨，你们好，我找杨世武。怎么了，姐姐？出什么事了？你看看，这你给我发一消息就行，还写纸条，搞这么浪漫。咱自恋吧，也得有个程度，行不行？你看看那是我的字儿吗？不是你写的，那这谁写的？从你儿子裤兜里翻出来的。唐道，他给谁写的？目前来看的话，像是人家写给他的。是吗？这小子行啊，这么小就招人了，随我了，这是。太过分了，他怎么能这样呢？你说，是我按着他你揍，还是你按着他我揍？我现在要揍你，满一姐。我给你半天的时间，搞清楚这个纸条到底是怎么回事儿。别闹了，这我怎么跟儿子张这嘴啊？这是。放心交给我，保证完成任务。走了，您嘞。姑娘，你喝水啊。阿姨，水在哪？阿姨给你倒啊。姑娘，贵姓啊？我叫岳家彤，你喊我彤彤就行。月亮的月。岳飞的岳。反正是姓岳。嗯。家彤。十五。你俩不是要出门玩吗？你啥意思？啊？时间不早了，你们赶紧的呗。我们赶紧的干嘛呀？我和彤彤需要私人空间。要什么私人空间？不是告诉你我们要学习了吗？学习为什么非要赶我们出去、啊？谁赶你了？不是你们要约着出去玩吗？我现在不想去啊。那你早说呀、啊！你要不想去，我就不约小月来咱们家。你这话什么意思？你约女同学来咱们家，得我们都出去是吧？那你们不在家不是更清静吗？要这个清静干嘛呀？啊、你们到底要干什么？啊、我有事儿跟你说。不要在十五的同学面前太驳他面子了。你说这小姑娘眼皮本来就薄吧？你要这么闹她，你把人吓走了，十五要怨你一辈子的。你觉得那还是个小女孩吗？啊，都跑到咱家来了，这万一有点什么事儿，我儿子后半辈子怎么办？不就毁了吗？别瞎说八道，哪有那么严重啊？十五就不是那样的小孩。我告诉你啊，你要这样的话，我再出一出门了，你俩管你呀。我们现在就出门了啊！你们好好学习啊！初一，初一
他们就这样。没事，我爸听说我要来男同学家，也差点跟来。爸爸，给。谢谢。不用谢。哎，对了，爸爸，你今天怎么有空来带我吃甜品啊？你妈让我带你来的。妈妈居然会允许让你来带我吃甜品。儿子，我问你啊，你在班里有没有那种玩的不错的女同学？有好多。有好多。嗯。那有没有那种玩的特别好的女同学？嗯，也有几个。有几个？那你了解什么是感情吗？感情这个东西吧，它是很神圣的。那你还和我妈离婚？那我跟你妈离婚又不是因为没有感情了，那是因为……你别打岔，你接着听我说。现在的人吧，对待感情那都很口是心非，什么都很快。你看你妈直播间那几个榜一大哥，今天换这个，明天换那个，这行吗？这不行。你再看看你爸我，当年是怎么追你妈的？厚颜无耻，没有自尊，锲而不舍，这样才对。你还追过我妈呢？废话，我不追你妈能是你妈吗？那你到底是怎么追的我妈呀？儿子，这你就算问对人了。你爸爸我呀，当年是英俊潇洒、风流倜傥，那每天给我递纸条的女孩，那是乌泱乌泱的。有女孩给你递过纸条吗？好像没有吧。你看，你就不如你爸了吧？不过我呀，是万花丛中过，片叶不沾身，唯独独喜欢你妈一个。为了追求你妈，我是煞费苦心。说的版本和你这不一样呀，他是怎么说的？嗯，我妈说，上午又菜又爱显摆，那天我妈下课出来是被你吓到了。你妈这么跟你说的？对啊。我告诉你，女人都是口是心非的。她当时就是觉得我很帅。爸，你就是嘴厉害。哼。嗯。我说你这干嘛呢？啊？什么地儿？这都没信号啊！这山里边信号本来就差，我们坐这还有点信号。你那儿都没信号、啊，是吧？这不知道的还以为耽误了他多大的买卖呢。你这看家里监控又看着啥了？我这这什么也看不见了吗？你说这俩孩子干啥？我现在也不知道。你们俩也真是的，要知道有这事儿，你们就别跟着出来了。我们带孩子出来玩就行了。我就说不来，他非要来呀、啊。咱不都约好了吗？约好了也可以不来呀、啊，啊，想来人家别着急了，这么大点孩子不会出啥事儿。哎哎，你可别这么说啊！那十五现在正好是青春期，这男孩女孩充满着神秘感，情窦初开，孤男寡女共处一室，要出就出大事儿。啊！干嘛去，老杨？回去、啊！你就吓唬他吧，你。你们家老杨这么不惊吓呀？没事。那一会儿我坐你们家车回去。那你要觉着我们家车不好，得走回去。<笑>你还有心思开玩笑？你看老杨都那样，就是瞎着急。哎呀，可怜天下父母心。等你们家六过年那么大的时候，你就知道厉害。撒手不管。嗯，说的好听，你要真能做到，我就服了你。你注意安全啊！你你自己玩吧啊！好。
。你说让我让你来问清楚纸条的事儿，你可倒好，你说什么当年咱俩的事儿？那我总得有个话题切入点啊。你可真行你，你你说，我要你有什么用？我还没问你呢，你怎么什么都跟儿子说呀？你说的少啊，你还添油加醋。我呢是为了在儿子面前树立父亲的光辉形象，你那形象在我们娘俩面前早就稀碎了，你树立个屁！你就不能在儿子面前给我留点面子吗？我给你留啥面子呢？你就说说你干的都是些啥事儿，我让你来问问清楚纸条的事儿，你就问呗，你可倒好，净给我添乱。你确定不用我问了？你再问，他都把你给套干净了。那我归安了。我多句嘴啊，姐姐！如果那纸条是真的，起码证明咱们儿子有市场，将来不会打光棍了。哎，我要走了，儿子，拜拜。啊，爸爸，拜拜。哇，什么人啊，这是气死我！给儿子找爹，真的要瞪起眼来。干嘛呢？叔叔，我们排练呢。排啥呢？罗密欧与朱丽叶。怎么不在学校排啊？今天不是周末吗？怎么学校排？十五，要不我们去我家排吧？哎不。排吧，排吧，啊！那门开着，就别关门啊。咱们继续吧。嗯。这小子行啊，这么小就招人了，随我呢，这是。如果那纸条是真的，起码证明咱们儿子有市场，将来不会打光棍了。主播，各位，微微，咋不说话？今天再给大家介绍一下啊，这个呢，蜜三刀，我们家里面小时候，小时候的味道，小时候的记忆。呃，再等一下，还有很多好好好吃的没给大家介绍呢。太不给我们粉丝面子了吧？走了走了，没劲。薇姐，你直播走神被投诉了，你注意点，如果再这样，就要扣你的分成了。不行，今天晚上必须要问清楚是怎么回事，要不然我这什么都看不了了。婆婆了吗？我自己都没婆婆呢。佳家彤，实在不好意思，我马上就回学校住，到时候咱们去阶梯教室继续排练。没事儿，正好我词也不太熟，我再背两天。这次英文汇演，咱俩肯定第一名。叔叔再见。哎哎，再见。没事，常来玩啊。你到底要干什么？我担心你。担心我什么？从昨天开始你就开始上蹿下跳，神神叨叨的，到底要干啥？非逼我说是吧？我需要一个解释。
。杨师傅，我告诉你啊，你自己说跟我让你说，这可是两个性质，明白吗？你到底要我说什么？逼我是吧？每当我心情不好的时候，只要跟你聊天，就一扫烟霾。杨明彪，你怎么偷看我聊天记录啊？你喊我什么？你喊你爸全名是吧？你懂不懂什么叫个人隐私？什么叫个人隐私啊？你是我儿子，你在我这儿要什么隐私啊？不可理喻。谁不可理喻？我告诉你啊，十五，你今天不把那个十五的月亮是谁这事儿给我说清楚，你甭想给我回屋，听见没有？派人，杨十五，你自己现在多大岁数？你不知道吗？我给你买电脑干嘛用的啊？是让你天天玩游戏。你干嘛？离家出走是吧？我告诉你，这次走永远别给我回来。他人已经到学校了是吗？哦，那就行，那我们就放心了。谢谢啊，老师。好嘞，拜拜。老杨，我查过了啊。那个月亮的 ID 是在外地的，外异地恋更不行了，是说异不异地恋的事儿。我是说啊，咱今天上门的那个姑娘，咱们并没有证据证明她就是月亮，咱也并没有证据证明十五就是真的谈恋爱了，对不对？还要什么证据啊？你告诉我还要什么证据？我一提月亮两个字，立马就跟我急了，这不就是证据吗？我觉得这事儿你也有责任。我有什么责任？你对他太凶了呀！他现在本来就是叛逆期，你说你俩这完全没法好好沟通。你十五六岁的时候，你爸妈要对你这样，你能跟他们好好聊天吗？我十五六岁我就做不出这种事儿来，我更不可能我指着我爸鼻子喊着他全名吧。我觉得吧，咱们现在就是要把这个事儿呢，心平气和的调查清楚。你觉得呢？我觉得我就是上辈子欠人。怎么了，妈妈？哎，解释一下吧。嗯，这怎么在你这儿啊？弱小人不知，除非己莫为。妈妈，你在说什么？你解释一下，这个纸条是谁传给你的？徐梦瑶啊。那你怎么答复的？我答应他了呀。你答应他啦？你才多大你就答应他啦？你这是不负责任的行为，你知道吗？他跟我借本书，我为什么不能答应？借书？借什么书啊？妈，这张纸条呢被你洗烂了。徐梦瑶的原话是：“我喜欢你那本书，能告诉我是在哪买的吗？”我说：“你喜欢，我借给你看就是了。”怎么了？你就借本书，你写什么纸条啊？因为上课的时候不能乱说话呀。那你上课的时候也不能瞎传纸条啊。许梦瑶传给我的，我没传。我下课的时候跟他说了。哦，打扰你啦，那你好好学习吧，啊。爸爸。嗯，陶晶晶和许乐迪被请家长了。啊？为什么呢？因为他们两个公然在班里秀恩爱，还说成立婚后结婚，<笑>结果被王老师听见了。王老师就叫他们把家长喊来学校。宝贝儿，嗯，你们年纪还小，哦，电视上和网络上一些东西不能瞎学。不懂。就是不能跟着网络上那些坏现象下学啊！现在是坏现象，为什么他们还能上网呢？而且我们是小孩子，为什么还能刷得到呢？哎呀，你可是问了一个有深度的问题哦！啊，这个爸爸还不好回答你。那你想一想吧，给你点时间。是啊，这些坏现象为什么能在网络上出现呢？嗯。
今天咱们班有两位同学被请了家长，原因是这两位同学在班里起了非常不好的作用，小小年纪，居然以男女朋友自诩。我作为家委会主任，要提醒各位家长，千万要重视起孩子们的情感教育。首先，一些非常没养分的视频、短片，别叫孩子们乱看。这也是年级家委会的重要通知。这回我还真挺高于轩妈了，嗯。哎，你说咱要不要提前做点准备啊？准备什么呀？溜过年儿啊！哎呀，他才五年级，那一年级都为这事找家长了呢。这倒是，哎，你说咱家过年儿啊，这学校能犯的错、能违反的纪律，他基本上都挑战了一遍，唯独这方面没被老师说过。是啊。他为什么没在这方面犯过错误呢？你这是什么想法啊？嗯，也没有什么女孩给他写什么情书啊，递个纸条什么的。难道我儿子不优秀吗？这有什么问题啊？挺好。好吗？我怎么觉得他这方面好像缺根筋似的？哎，你看过他跟女孩子玩吗？没有啊。所以啊，这就是问题。哎呀，咱儿子不招女孩子喜欢，要不就是他不喜欢女孩子。他不喜欢女孩子。哎，你说，咱刘果宁是不是不喜欢女孩？你可别吓唬我。嗯。哎呀，真的是。有也头疼，这不有也头疼。行行行，别说了，我再说我这今晚上真睡不着觉。嗯，希望是我想多见证奇迹的时刻喽！阿瓦达啃大瓜，阿瓦达啃大瓜，阿瓦达啃大瓜。当当，是不是有了一颗红色小熊？大家看。来啦，哎，做饭了啊！你靠边一点啊！妈，你都感冒了，我就要这样。哎呀，国宝国宝，奶奶要做饭，你往这边一点嘛。嗯。好好好，行，妈，你让他练会儿，他要在班上表演魔术，到时候别演砸了。行，好，练吧，练吧，练吧。奶奶，我给你练个魔术好不好？好啊。奶奶看，这是一个空盒子吧？嗯。那你信不信我能把它变出硬币？好啊。阿瓦达啃大瓜，说什么呢？奶奶，这是魔法咒语，看，等等，是不是有呀？有一个五角硬币。你那是两层盒子。你怎么知道的？奶奶看见的呢。我不变呢，奶奶讨厌。妈，看破不说破、啊，你。我这性格，看见了还不让说。行了，哎，国宝，你给爸爸变一变啊！爸爸不知道，快
哎呦，给人招惹他！行了，我以后就假装看不懂了。咦咦咦，哪个壳子呀？哪个变没了？怎么倒茬了？哥哥，我变得不好了。没事。如果这个世界真有魔法就好了啊！世界上没有魔法吗？我真的还想去呼伦我去读书呢。傻老妹儿，那童话里呀、啊、都是骗人的。那你干嘛呢？这不考试快到了吗？我外边恐是不是？求他老人家保佑我考试成功。不是应该拜柯南吗？哇，柯南呐、啊！现在没有心眼很逗。你哥这次期中考试考得不好，如果这次考试再考不好，哥就完蛋了。考试那么可怕吗？对于你这种享受双减正德的幸福宝宝，肯定体会不到考试的恐怖。这次考试就像一座大山，如果考好了，山的那边就是风和日丽；但如果考不好，就是刀山火海。为什么你觉得你一定会考砸呢？不是，你也知道哥的成绩非常的稳定、啊。那怎么办？我这不想着对策吗？那你想出来对策了吗？就让暴风雨来的更猛烈一些吧。笑什么呢？啊？哎，你看这新闻啊，说一个小学呢召集家长们考了一次试。结果百分之三十的家长及格，百分之七十的家长不及格。这有什么好笑的？多少年没考试了，让你考一样不及格。姐姐，我可是学霸的人设啊！这小学的考试我能不及格？我从网上给你下一套小学五年级的试题，你试试。嗯，是就是，刘老师，敢吗？来，怕你。输了的人请吃麻辣烫啊！火锅，可以。麻辣烫，档次不够。写完了吗？嗯啊，拍照上传啊，等着分儿。得了多少分？五十七。你都没及格？不是，哎，这这是不是有问题啊？这个。我一个常年码字的人，这这拼写居然错了二十七的。你那剧本一集卖多少钱啊？这是不是一诈骗？不是小学生这默写吧，要求最高了，横平竖直。咱们多年养成一习惯，写字都是连笔，连笔就算错。喂，英姐。哎，佳欣啊，咱们公司呢、啊、要举办公司庆典。哦，是吗？那今年顾总呢突发奇想，叫各部门呢都要出个节目，你们门店呢也得出个集体的节目吧？我们也出节目啊。你们区啊，就你们一家门店了。顾总呢特意点名，你们要出节目的。顾总亲自点的名。嗯，看来大老板对你们还是挺关注的啊。好好表现，好的好的，谢谢英姐啊，嗯，再见。顾总亲自点名。各位宝爸宝妈，马上就是咱们班的宝宝们第一个集体校庆联欢会。我作为联欢会筹备委员会主任，我倡议。高宇轩妈妈，哪个封的你联欢会筹备委员会主任的？
朱文翰爸爸，你能不老打断别人吗？我是家委会主任，自然就是联欢会筹备委员会主任。哎呦，这玩意儿还能顺位兼职呢？我之所以在这个梅老师的群里跟大家说，就是因为我有做联欢会主任的经验。我家老大就直接说你要干嘛吧，就是啊，就跟谁家没老大似的。哎，我要说干嘛来着？啊，哎。可能大家不知道，王老师那边只说是每个小朋友报上节目来就行了，但是这里面牵扯到很多方方面面很复杂的问题。有啥子复杂的问题嘛？老师都讲了，提前报名，然后由组委会统一安排，并提前做好串词，交给两位指定的主持人马子恒和徐梦瑶，就要得了噻。那谁来负责节目的先后顺序啊？谁来给主持人写串词啊？谁来布置教室？谁来负责这个道具摆放？谁来派发校庆礼物？都指望老师吗？王老师多累啊！哎呦，您到底想怎么着？您就直说呗！你搞得我都心慌了。我不是一直都在说吗？希望有些人不要总是打断我。OK。这次庆典啊，总公司特别的重视，所以顾总亲自点名让咱们门店出个节目。哎，我觉得这是对我们大家的肯定，也是对我们的激励。姐，嗯，你真的确定不是顾总随口一提，回头他自己都忘了？你是质疑秦总说的话呢，还是质疑我们的实力啊？我都质疑。